A produção de energia elétrica no Brasil em 2023 registrou a menor taxa de emissão de dióxido de carbono dos últimos 11 anos. A boa notícia é o resultado da entrada de fontes limpas de geração de energia no Sistema Integrado Nacional, o SIM, além do cenário hídrico favorável. As condições climáticas foram muito favoráveis nesse ano que, que teve esse resultado. Então, é, as condições que choveu muito e como chove, chove muito, é possível gerar mais eletricidade por meio de hidrelétricas. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em média, o SIM produziu no ano passado 38,5 kg de dióxido de carbono por megawatt hora gerado, a menor taxa desde 2012. Vale lembrar que o dióxido de carbono, ou CO2, é um composto químico responsável por 60% do efeito estufa e, portanto, causador de desequilíbrios climáticos do planeta. E para além do dióxido de carbono, outro recorde foi batido no ano passado pelo Brasil. 93% da eletricidade produzida pela matriz nacional foi proveniente de fontes renováveis, como hidrelétricas, usinas eólicas e solares, a chamada energia limpa. Só que apesar dos resultados Resultados, o Ministério de Minas e Energia afirma que ainda é cedo para abandonar as usinas termoelétricas. Segundo o governo, elas ainda são necessárias para garantir a segurança eletroenergética do sistema. A queima de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica é o principal emissor de poluentes, como o próprio dióxido de carbono, além do metano e óxido nitroso. Teve a lei de privatização né, da Eletrobras, e dentro dessa lei teve um artigo ali que obrigava o setor elétrico, que obriga o setor elétrico a contratar 8 gigawatts em usinas termoelétricas a gás. Né? E essas usinas vão ter que operar, independente das condições climáticas, e as emissões vão aumentar. O que a gente precisa fazer é incentivar outras renováveis, como a eólica, a solar, e também a diversificação do sistema de distribuição e transporte de energia.